হ্যালো এভিয়ন আমি এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো আজকে আমরা শিখবো কিভাবে জিফ টাইপের ব্যানার বানাতে হয় যেগুলো কিনা আমরা বিভিন্ন অ্যাডে দিয়ে থাকি বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন যে ওয়েবের প্ল্যাটফর্ম আছে সেগুলোতে আমাদের বিভিন্ন কোম্পানির অ্যাডগুলো আমরা দিয়ে থাকি তো এই ধরনের অ্যাডগুলো দেওয়ার জন্য জিআইএফ খুবই একটি ভালো মাধ্যম বা এটি কীভাবে তৈরি করতে হয় এটি অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তো সেই জন্য আজকে টিউটোরিয়ালটি বানাচ্ছি এটি ফটোশপ দিয়েই করা যায় অনেকে যারা মনে করেন যে আসলে প্রিমিয়ার প্রো দরকার বা এই টাইপের কিছু না আসলে আমি বলবো যে ফটোশপের টাইম লাইন দিয়েই আপনি এটি মেক করতে পারবেন কীভাবে মেক করে চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেনটি প্রেস করে রাখুন তো এটি হচ্ছে আমার একটা আমি বানিয়েছিলাম সেরকম আমি চাচ্ছি যে আমি নতুন করে আবার বানাই আমি প্রথমে ক্রিয়েট নিউয়ে যাচ্ছি নিউয়ে যাওয়ার পরে আমি যদি এখানে নাম দেই কার টু তো আমি এখানে কি কি নিয়েছি পাঁচশো বাই পাঁচশো পিক্সেল এবং এখানে যদি আমি থ্রি হান্ড্রেড পিক্সেল পার ইঞ্চ নিয়ে নিই এবং এখানে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যা আছে তাই এবং হিট ওকে ক্লিক করলে আমার এটি চলে আসবে এরকম আসার পরে আমি এখানে কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করব এবং আদার যে জিনিসগুলো দরকার সেগুলো অ্যাড করব অ্যাডজাস্টমেন্টে যাচ্ছি সেখান থেকে সলিড কালারে যাচ্ছি তো এখান থেকে আমি যে কোনো একটি কালার নিয়ে নিই সলিড কালারটা আমি নেই এই কারণে যে সলিড কালার একটি সুবিধা হচ্ছে এখানে ডাবল ক্লিক করে আপনি যে কোনো সময় যে কোনো কালার নতুন করে দিতে পারবেন তো এই জন্য আমি সলিড কালারটি ইউজ করে রাখি পরবর্তীতে যখন আমার কালার চেঞ্জ করতে ইচ্ছা করবে সাবজেক্ট ওয়াইজ তখন আমি এটি চেঞ্জ করে নিতে পারবো এরপরে যাব ফাইলে ফাইল থেকে প্লেস এমবেডেড তো এখানে আমি কিছু ফাইল নামিয়েছিলাম ফাইলগুলো হচ্ছে আপনার আপনারা ক্লিন পিএনজিতে পেয়ে যাবেন আমি আপনাদেরকে ডাউনলোড লিঙ্কটি দিয়ে দেব তো দেখুন এই হচ্ছে ধরুন এই একটি কার আমি এখানে ইনসার্ট করলাম তো এটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি আমি হচ্ছে অন্যরকম দেই বা এর এই টাইপের দেই তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে কন্ট্রোলার কমান্ড টি প্রেস করে এটিকে ছোট করে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে এটি দেখতে ভালো লাগবে এরকম হতে পারে তারপর আপনার এখানে বিভিন্ন কালার হতে পারে বা আমি যদি চাই যে নতুন আরেকটি গাড়ি বা কার ইউজ করব ফাইলে গিয়ে প্লেস এম বেরেটে যাচ্ছি এখান থেকে ধরুন আমি অ্যাশ কালারের গাড়িটি চুজ করলাম এটিকে আমি অফ করে রাখছি এখন কন্ট্রোলার কমানটি প্রেস করে একটু ছোট করে নিই একটু নিচের দিকে নিয়ে আসি তো এই হচ্ছে ব্যাপার তারপরে যে কাজটি করতে হবে আমার যে আমি লোগো নিয়ে আসবো ফাইল দিয়ে প্লেস এম বেরেটে যাচ্ছি এখানে দেখুন আমি একটি সিএচআর এই গাড়ির মডেল যেহেতু সিএচআর আমি সিএচআর একটি লোগো চুজ করেছি তো এটি এখানে থাকলো এখন কথা হচ্ছে যে আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা অন্য কালার করে দেই ধরুন আমি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক করে দিচ্ছি বা ডিপ ব্লু করে দিচ্ছি ধরুন ডিপ ব্লু করে দিলাম বা এরকম করে দিলাম ওকে এখন এটি কিন্তু আমার ব্ল্যাক থেকে গেল সেই ক্ষেত্রে এটি খারাপ লাগছে এখন আমাকে এই যে এই লোগোটি আছে এটিকে স্ক্রিন মুডে যদি আমি দিয়ে দিই এটি ঠিকঠাক হয়ে যাবে বা এটির সাথে এটি ব্লেন্ড হয়ে যাবে তো আমি এটিকে ধরুন ঠিক মাছ বরাবর এভাবে বসালাম ওকে নাইস এখন আমার এই লোগোটি আসবে গাড়িটি আসবে এবং নিচে লিখে দিব আমি যে কল নাও তো কল নামের জন্য আমার একটা বাটন ক্রিয়েট করতে হবে বাটন ক্রিয়েট কিভাবে করব এখান থেকে রাউন্ড রেকটেঙ্গেল নেব নিয়ে একটি শেপ আঁকবো যেটি কিনা রাউন্ড টাইপের হবে এখানে আঁকার সাথে সাথে আপনার এই পাশে যে প্রেফারেন্সিগুলো চলে আসবে সেখান থেকে আপনি আরও গোল করে দিতে পারবেন রাউন্ড করে দিতে পারবেন আমি যদি এখানে প্রেস করি কন্ট্রোলার কমান টি প্রেস করে এটাকে একটু ছোট করতে চাই বিশেষ করে এরকম আর কি ওকে মাছ বরাবর হচ্ছে কিনা এটি দেখার জন্য কন্ট্রোল আর কমান এ প্রেস করতে হবে তারপরে ঠিক মাছ বরাবর এখানে অ্যালাইনমেন্টে বসে দিতে হবে তারপর আমি এখানে কিছু একটা লিখবো যেমন হচ্ছে কল নাও টেক্সট টুলে যাওয়ার পরে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি এবং টেক্সট টুলে গিয়ে লিখি ফন্ট সাইজ অনেক বড় এবং হচ্ছে আপনার কালার হচ্ছে এটা যদি চুজ করি ফন্ট সাইজ যদি আমি ছোট করে ছয়ের মতো নিয়ে আসি এবং এটিকে আমি যদি ঠিক এ পাশে প্রেস করি বা আমি যদি শিফট এবং এরও কি প্রেস করে এই সোজা সোজি নিয়ে আসি তাহলে বুঝতে পারবো আমার কল লিখলেও চলবে শুধু কল নাও না দিয়ে আমি যদি শুধু কল দিতে চাই তাও দিতে পারবো ওকে এটা দেয়া হয়ে গেলে আমার এই দুটিকে সিলেক্ট করে ঠিক মাছ বরাবর বসাবো এখন আমার কাজ মোটামুটি শেষ আমি এটিকে আরেকটু উপরে উঠালাম এখন দেখুন এখন এগুলোকে আমি অ্যানিমেট করব বা একটার পর একটা সাজাবো কিভাবে সাজাবো এটার জন্য আপনাকে যেতে হবে উইন্ডো উইন্ডো থেকে টাইম লাইন দেখবেন ঠিক নিচের দিকে টাইম লাইনের একটি অপশন আছে এখানে ক্লিক করলে ক্রিয়েট ভিডিও টাইম লাইন অথবা এখানে দুটোই আছে ফ্রেম অ্যানিমেশন তো আমি ভিডিও টাইম লাইনে ক্লিক কর
বা কি কি আপনি অ্যানিমেট করতে চান এখানকার লেয়ারগুলো আমার এখানে চলে আসবে এখন আমি যদি যে কোনো একটাকে প্লে করতে চাই বা ধরুন আমি একটাকে অ্যানিমেট করতে চাই প্রথমে আসছে আমাদের টেক্সট কল নাও তাহলে টেক্সট আর এটা ওকে আমি একসাথে করে দিচ্ছি দুইটা কি সিলেক্ট করে কনভার্ট টু স্মার্ট অবজেক্ট কারণ আমার এই যে কলের যে এটা এটা একবারই আসবে তার মানে একই সাথে এটা অ্যানিমেট হবে তো আমি এটাকে যদি অ্যানিমেট করি তাহলে কীরকম হয় আমি এখানে দেখবেন ছোট একটি এরো কি আছে ক্লিক করলে আমি চাচ্ছি যে এটার অপোসিটি কমবে আর বাড়বে তো আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি এটাকে এবং এখানে একটি কি ফ্রেম দিয়ে দিই এবং এটার অপোসিটি যদি জাস্ট জিরো করে দিই একদম জিরো করে দিচ্ছি তারপরে ঠিক এটাকে এরকম জায়গায় এসে এটি অপোসিটি আমি ধরুন টোয়েন্টি পারসেন্ট এবং ঠিক এই জায়গায় এসে ধরুন এটার অপোসিটি করে দিচ্ছি আমি হানড্রেড পারসেন্ট তার মানে এখন কি হলো দেখুন যে এখান থেকে আমার ধীরে ধীরে এটি অপোসিটি বাড়তে বাড়তে ফুল অপোসিটিতে চলে আসলো তার মানে আমি যদি বলতে চাই যে কল নাও এটাকে আমি যদি একটু গুছিয়ে রাখি ধরুন এরকম করে গুছিয়ে রাখলাম ওকে এখন যদি আমি প্লে করি দেখুন কল নাও অথবা কল ওকে ফাইন এখন গেল আমার কলের কাজ শেষ এখন আসুন গাড়ি যে গাড়িটি আছে গাড়িটিকে আমি চাচ্ছি যে বাঁ থেকে ঠিক মাছ বরাবর আসবে তার মানে কি এটি যদি এরকম থাকে এখান থেকে সরে এখানে আসবে শিপ ধরে সরাবেন তাহলে সরানোটা আপনার ঠিক মতো হবে তো আমি যদি চাই এখানে রাখলাম তো আমার এই যে টাইমলাইনের যে আমার এখানে বারটি আছে এটিকে আমি ঠিক এখানে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে আমার এই প্রান্তে যখন থাকছে তার মানে এখান থেকে যখন শুরু হবে এখানে এই গাড়িটি এরকম থাকবে ওকে তাহলে আমি এখানে একটি ট্রান্সফরমেশনের কি ফ্রেম দিয়ে দিচ্ছি তারপর আমি যদি এটিকে ঠিক এরকম জায়গায় নেই যে কল নামের যখন আসছে তার ঠিক আগে বা এটার সাথেও থাকতে পারে তখন এটিকে আমি সরিয়ে ঠিক এইভাবে নিয়ে আসতে পারি এবং ঠিক যখন এখানে চলে আসছে তখন এটি পুরোপুরি ফুল ফ্রেজে ফ্রেমে ঢুকে গেছে এবং তারপরে আমি যদি এখানে নেই ওকে কল নামের জিনিসগুলো তাহলে আমি একটু পরে দিয়ে দিই সবগুলোকে সিলেক্ট করছি শিপ প্রেস করে করে তো এগুলোকে আমি ঠিক এই এরকম জায়গায় দিচ্ছি তার মানে এর আগে আর কল নাও থাকবে না শুধুমাত্র আপনার যখন এটি প্লে হবে বা গাড়িটি চলে আসবে তারপরে এটি হবে এখন আমি টয়টা সিএচএল এর যে লোগো আছে এখানে দিব কি অপোসিটি অপোসিটিটা হচ্ছে বা ট্রান্সফর্ম দিতে পারি ট্রান্সফর্মটা রকম হবে যে উপর থেকে এটি নেমে আসবে উপর থেকে নেমে আসতে হলে তাহলে আবার ট্রান্সফর্ম দিতে হবে আমার সিএচআর এর যে এটি আছে এখানে ট্রান্সফর্মে আমি এটিকে উপরের দিকে নিয়ে যাচ্ছি ধরুন এরকম জায়গায় তারপর এখানে একটি আমি দিলাম ট্রান্সফর্মের এবং এই জায়গায় এই ফ্রেম বরাবর এটিকে আমি ঠিক নিচ বরাবর নিয়ে আসছি ধরুন এখানে আসবে এবং এখানে এসে থেমে যাবে তো আমি যদি প্লে করি তাহলে দেখুন কি হলো তো আমার প্লে করলে যে জিনিসটি হচ্ছে যে পুরাটা গাড়িটি আসছে প্রথমে তারপর হচ্ছে আপনার অন্যান্য কি ফ্রেমগুলো আসছে আমার হচ্ছে এখানেই আমার ফ্রেম শেষ হয়ে যাচ্ছে তাই এগুলোকে কেটে ফেলি আমি ধরুন এটাকে কেটে ফেললাম কেটে ফেলছি এটাকেও কেটে ফেলছি এরপরে যদি নিচেরগুলো থাকে কেটে ফেললে কি হবে আপনার ফাইল সাইজটা কমে আসবে সো কেটে ফেলছি আর আমার যেহেতু এটি লাগছে না এটাকে আমরা ডিলেট করে দিতে পারি সো এটাকে ডিলেট করে দিতে পারি এটা লাগবে না এবং এটাও লাগবে না সো আমাদের এখন ফ্রেম কিন্তু একদমই ছোট হয়ে আসলো টাইমলাইন তো প্রথমে গাড়ি কল নাও এবং সিএচআর তিনটি কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এসেছে এখানে মেবি আমার কল নাও এটি থেকে গেছে এটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি এখন ফ্রেম সাইজ আমার পুরোটাই ট্রিম করে আমি ছোট করে ফেললাম দেখুন গাড়ি আসলো তারপরে সিএচআর কল নাও ওকে ফাইন এটাকে এখন আমি যদি সেভ করতে চাই তাহলে কিভাবে সেভ করব এটিকে জিআইএফে সেভ করে তো এটিকে এক্সপোর্ট করতে হয় তো ফাইলে যাব ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট থেকে দেখুন সেভ ওয়েব লেগেসি এবং এখানে গেলে আরেকটি নতুন উইন্ডো আপনার আসবে এই নতুন উইন্ডোতে গিয়ে আপনার এটি সেভ করে দিতে হবে আমি যদি এখানেও প্লে করি তাহলে আপনার এখানে এভাবে প্লে হবে তো বুঝতেই পারছেন এখন আপনি চাইলে এখান থেকে একটি অপশন চুজ করে দিবেন আমি সবসময় জিআইএফ ওয়ান টোয়েন্টি এইট এটি দিয়ে রাখি তো আপনার বেলাও এটি দিয়ে রাখতে পারেন এবং সব কিছু ঠিকঠাক রাখতে পারেন এখন দেখুন এখান থেকে ফর এভার অবশ্যই লুপিংয়ে ফর এভার দিয়ে দিবেন এবং এখানে কিছু প্রিসেট পাবেন সেখান থেকে আপনি আপনার ধরুন যে যে কোনো একটি প্রিসেট দেবেন ধরুন এরকম করা আছে তো এরকম করা থাকলে আননেমড আসবে বাট আপনি উপরের দিকে এই তীর চিহ্নতে গেলে এই এটি পাবেন এবং এটি প্রিসেটে যখন সেভ হয়ে যাবে তখন আপনি সেভ করে দেবেন এবং সেভ করে দিলে আপনি যে কোনোভাবে এটিকে সেভ করে ফেলতে পারবেন তার মানে জিআইএফ জিআইএফ ফরম্যাটে আপনি 
সেভ করে ফেললেন এখন আমি এটিকে রিপ্লেস করে দিচ্ছি সেভ করলাম কেন তো সেভ করলাম সেভ করার পর এটি চলবে কি না এটিকে আমি রাইট প্রেস করে ওপেন উইথ দেখুন আপনি গুগল ক্রোমে দিচ্ছি তো গুগল ক্রোমে দিলে এটি তখন আপনার এইভাবে ওপেন হবে তার মানে এটি প্লে হচ্ছে আপনি যখন আপনার এই অ্যাডটি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে দিতে পারেন তো তখন আপনি জিআইএফ হিসেবে এইভাবে আসবে যে সিএচআর টয়টা সিএচআর কল টয়টা সিএচআর কল মানে গাড়িটি দেখাবে প্রথমে কল তারপর টয়টা সিএচআর তো এইভাবে কিন্তু আপনি আপনার জিআইএফ তৈরি করতে পারেন আপনার কোম্পানির অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য তো আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি শিখে থাকেন অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আপনাদের লাইক এবং শেয়ারগুলো আমাকে উৎসাহ দেয় এই জন্যই আপনাদের জন্য টিউটোরিয়াল বানাই আশা করছি বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ আপনাদের কাছ থেকে পাবো কমেন্টে ভালো থাকবেন সবাই আমি আজকের মতো এস এম আরিফ এডি একাডেমি থেকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ